Moin Moin, liebe Naturfreunde, hier ist euer Dr. Urbex und ich begrüße euch heute vom K-Weg. Der K-Weg steht für den Kupferdreher Rundweg in Essen im Stadtteil Kupferdreh bzw. um Kupferdreh herum. Das wird heute eine ca. 22 Kilometer lange Tour. Normalerweise ist der Startpunkt direkt mitten im Kupferdreh im Zentrum, aber da ich da keinen Parkplatz gefunden habe, habe ich ein bisschen außerhalb geparkt. Und so ist das auch vom Vorteil, denn wir können direkt mit Natur beginnen. Und ich zeige euch nicht direkt zu Anfang die grauen Stadtlandschaften Essens. Die sparen wir zum Schluss auf. Und bis dahin sage ich, los geht's. Herzlich willkommen zurück, Kilometer 4 vom K-Weg, dem Kupferdreher Rundweg. Ich kann schon mal ein kleines Zwischenfazit abgeben, also er ist sehr gut markiert, sehr gut ausgeschildert. Also es ist wirklich so, es sind riesengroße K-Schilder zwischendurch, dann mal auch kleine. Alle paar Meter ist sowas, jede Abzeugung ist gut zu erkennen. Da habe ich ja schon ganz andere Wege hier in Essen gelaufen oder bin gelaufen, zum Beispiel den Wallenaisteig, Kettwiger Panoramasteig, also die sind bei Weitem nicht so gut ausgeschildert wie der K-Weg. Also da ist schon mal ein großes Lob an den Sauerländer Gebirgsverein, der äh, diesen Weg hier wunderbar ja, markiert und ausgeschildert hat. Ne? Jetzt gerade ist es leider doch wieder ein bisschen am Regnen. Ich habe mich jetzt mal hier untergestellt unter diesem Baum, damit nicht ganz viele Tropfen hier bei mir ankommen. Äh, dazu ist auch noch ein Wind und jetzt sehe ich, es schneit. Ja, das werdet ihr jetzt nicht sehen. Das ist so, ja, Schneeregen. Ich kann mal hinschwecken. Also ihr werdet es nicht sehen. Ich glaube, ich bleibe dann noch ein bisschen länger hier unter diesem Baum erstmal stehen, glaube ich. Ja, ich habe auch die Drohne heute eingepackt. Tatsächlich bei diesem Wetter. Ich weiß nicht, ob ich die heute benutzen kann. Das war sehr mutig von mir. Also laut Wettervorhersage soll es gegen Mittag aufhören. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt. Es ist zudem ja immer noch ein bisschen Ballast im Rucksack, das kommt ja noch dazu. Ähm, ja, schauen wir mal. Ansonsten habe ich es halt umsonst mitgeschleppt. Aber vielleicht kann ich noch ein paar Bilder einfangen damit. Sehr matschig. Kilometer 7, wir haben ordentlich Höhenmeter hinter uns gelassen. Jetzt geht es wieder weiter. Ich war gerade ein Stück im Wald, da habe ich mich schon gefreut, weil ich habe sehr viel Asphalt gehabt. Jetzt war ich im Wald und jetzt mache ich hier die Aufnahme für euch. Jetzt laufe ich schon wieder auf Asphalt. Ja. Also insgesamt hat die Strecke wohl 8,5 Kilometer ungefähr Asphaltanteil und der Rest ist ein bisschen Schotter und sehr viel Natur. Und ja, jetzt laufe ich auch gerade wieder unter Strommasten her. Ja, 5,1 km Durchschnitt sagt mein Handy gerade, glaube ich, was natürlich auch den Höhenmetern äh, geschuldet ist. Also ich versuche gerade schon ein ordentliches Tempo zu halten, aber bei den Höhenmetern äh, geht es natürlich nicht so. Wahrscheinlich habt ihr jetzt gerade wieder so einen Brumm hier im Ton, das kommt von den Hochspannungsleitungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe die ganze Tour nur 
unter Hochspannungsleitung. Ähm, ja, das ist natürlich auch für die Drohne dann nicht so toll. Ne? Ich kann hier schlecht die Drohne steigen lassen. Außerdem ist es auch die ganze Zeit immer nur am Fisseln. Und die Drohne, die hat ja offene Kontakte ne, durch die Rotoren. Ähm, ja, ist leider nicht möglich hier. Aber der Himmel lockert auf jeden Fall vor mir auf. Ich drehe mich mal um. Da seht ihr hoffentlich blauen Himmel so ein bisschen. Und ja, ich gebe halt die Hoffnung nicht auf, dass es wirklich im Laufe des Tages noch ein bisschen schöner wird und vielleicht noch mal die Sonne ein bisschen rauskommt. Ne? Ja, sieben Kilometer also hinter uns, 22 Kilometer hat die Tour. Da gibt es noch ordentlich was zu tun. Jetzt kommt eine steile Passage. Da wurde schon vorgewarnt, dass das sehr steil und matschig hier ist. Schöne Grüße gehen raus. Patrick, falls du das Video doch sehen solltest, ich weiß, du guckst kein YouTube. Oh, ja, aber geht, ne? Aber ja, schön ist es tatsächlich nicht so. Okay, jetzt verstehe ich. Nebenbei fängt auch gerade Eisregen an, Leute. Was ist das denn? Eisregen? Wieso kommt jetzt hier Eisregen? Aber hier, ja, tatsächlich ein bisschen steil, was jetzt nicht das Problem darstellt, aber es ist dabei noch sehr matschig. Und da muss man sich schon ein bisschen festhalten. Und nebenbei noch der schöne Eisregen von oben. Juhu! Kilometer 11, wir haben Halbzeit, Juhu, die Hälfte der Tour ist erreicht. Ja, da kann ich ja schon mal ein kleines Zwischenfazit abgeben. Ne? Also, die Kennzeichnung der Wege weiterhin optimal, habe ich ja schon gesagt. Aber die Strecke ist sowas von matschig. Also, das hat auch nicht nur was mit der Jahreszeit zu tun. Ich glaube, die Wege sind allgemein hier sehr anfällig gegenüber Regen. Also, wenn es längere Zeit mal ein bisschen geregnet hat, gutes Schuhwerk mitnehmen. Also ich denke mal im Sommer, wenn es trocken ist, dürfte das jetzt hier nicht so schlimm sein. Aber wie gesagt, wenn es geregnet hat, die Tage vor auf jeden Fall sehr äh, gutes Schuhwerk tragen und auch Kleidung, die dreckig werden darf. Also meine Hose ist unten komplett an den Waden braun von dem ganzen Matsch und äh, meine Schuhe sind eigentlich nicht schlecht, aber selbst die rutschen hier hin und her, aber sie bleiben standhaft. Ne? Also ich rutsche nicht weg, aber man merkt schon, dass der Boden ist halt nichts für, für Wanderanfänger, muss man sozusagen hier. Ja, also auch wegen den sehr steilen Höhenmetern zeitweise. Das ist schon eine anspruchsvolle Strecke, ne? das merke ich schon. Also wenn man diese Strecke an so einem Tag mit Matsche und so macht, äh, sollte man schon ein bisschen Training mitbringen. Ja, zwischendurch war ich jetzt so... Kann ich doof sagen? Weiß ich nicht. Ne? Ich habe so eine Idee gehabt, hier so ein bisschen zu joggen. Also Trailrunning. Vielleicht hat mich da mein Bekannter, von dem ich vorhin schon erzählt habe, ein bisschen angesteckt. Der macht nämlich Trailrunning. Der ist vor ein paar Tagen auch diese Strecke hier tatsächlich gejoggt. <lacht> Unfassbar. Also das wäre jetzt auf die Distanz überhaupt nichts für mich hier. Aber ich habe gerade eben wirklich zeitweise mehrmals hier Abschnitte gejoggt. Hat auch ganz gut funktioniert und ich denke mal, wenn man das ausbaut, hat man ein bisschen mehr Kondition und dann kann man es vielleicht wirklich ähm, zwischendurch mal in die Strecken einbauen. Ne? Ich sag mal so, es wird dem Körper nicht schaden. Allerdings muss ich dafür sagen, sind meine Schuhe, die ich heute an habe, eigentlich dann wiederum eher schlecht. Die haben zwar einen guten Halt, aber die haben natürlich keine Polsterung für, für Jogger. Ne? Das sind jetzt keine Trailrunning Schuhe sondern Wanderstiefel von Hoka und die sind nicht für Trailrunning Trail gemacht. Oh, muss ein bisschen Luft holen, ihr merkt das, ne? Ja, dann laufe ich mal hier die nächsten Kilometer weiter.
Kilometer 12 und ich kriege gerade ein bisschen Angst. Nachdem einmal kurz der Himmel hellblau war über mir und äh, ich mich schon gefreut habe, wird es jetzt dafür richtig stockduster gerade. Es wird windig. Hier kommen wieder vereinzelt so kleine Eiströpfchen äh, runter. Und ich gucke die ganze Zeit schon, ob man sich hier irgendwo gleich unterstellen kann. Weil ich befürchte, hier kommt gleich ordentlich was runter. Zum Glück bin ich jetzt gerade so ein bisschen dicht bewaldeten Wald mit so Dornbüschen. Die geben zumindest ein bisschen Schutz hier gerade. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier auch erstmal, bevor hier gleich wirklich was runterkommt, dann kann ich mich hier unterstellen. Zwei Anekdoten noch. Also einmal, viele fragen immer, warum trägst du eine Sonnenbrille beim Wandern? Das ist keine Sonnenbrille, also ich kann es jetzt mal sagen, ich habe eine selbsttönende Brille und die wird bei UV-Licht ähm, ja, dunkel halt. Und wenn man den ganzen Tag draußen läuft, wird die auch bei so einem Wetter richtig schwarz. Und viele denken dann, warum trägt der Idiot eine Sonnenbrille? Ist keine. Ich habe halt sehr äh, lichtempfindliche Augen. Ich finde es unangenehm, in die Sonne zu schauen und deswegen habe ich halt diese selbsttönende Brille. Und jetzt gehe ich mal hier in Deckung. Und äh, ja, das ist für mich halt angenehmer beim Laufen. Hallo. <lacht> und äh, ja, deswegen habe ich diese Brille. Und das ist keine Sonnenbrille, sondern meine ganz normale Alltagsbrille. Ähm, das Zweite, ich habe wirklich den ganzen Tag nur Hochspannungsmasten hier. Und da frage ich jetzt mal euch, gibt es eigentlich auch so Idioten, die Angst vor Hochspannungsmasten haben wie ich? Ich habe jedes Mal so leichte Panikgefühle, wenn ich so unter tiefen... Ja, Stromleitungen laufe. Ich denke immer die ganze Zeit, gleich kommt so ein elektrischer Schlag von oben. Äh, gibt es dann noch Leute, die sowas haben? Also ich finde das immer sehr, sehr, sehr unangenehm, unter so Hochspannungsleitungen zu laufen. Und die habe ich heute hier die ganze Zeit. Also ich kann mich davor gar nicht verstecken. Jetzt gerade kommt hier so ein richtiger Eisregen. Ich kriege jetzt zum Glück jetzt nicht so viel ab, aber ich glaube, der Eisregen ist mir auch lieber als Regentropfen. Ich bleibe lieber erstmal hier stehen, glaube ich, das ist besser. Kilometer 17, ja, ich habe mich tatsächlich jetzt einige Zeit nicht mehr gemeldet. Ich habe jetzt gerade nur noch Kilometer runter gerasselt, weil nach dem letzten Eisregen, den ich da jetzt hatte vorhin, war hier so ein Temperatursturz. Das ist sowas von kalt. Ich friere hier richtig. Ich freue mich, wenn ich gleich endlich am Auto ankomme. Ja, es sind tatsächlich auch nur noch drei Kilometer ungefähr. Ein Glück. Also es ist hier wirklich so ein eisiger Wind. Und wir gehen jetzt gerade stramm zum Baldeneysee zu. Und ja, interessanterweise, wir sind hier gerade ein Stück auf dem Baldeneysteig, an dem ich mich aber überhaupt nicht erinnern kann. Ich bin im Baldeneysteig in Essen ja schon zweimal gelaufen. Und äh, ja, irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern. Aber egal, wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Baldeneysee runter und ab da gehen wir ein Stückchen am Baldeneysee lang. Und da sind wir schon fast wieder zurück. Da ist die Halde des Todes. Die bin ich schon zweimal in Rahmen des Baldeneysteigs hochgelaufen. Heute zum Glück nicht. Ja, der Baldenersee ist jetzt direkt vor mir, hinter mir, wie auch immer. Gerade eben ist er hinter mir. Da gehen wir jetzt hin und dann ja ungefähr noch drei Kilometer. Und dann sind wir in Kupferdreh und dann muss ich ungefähr noch mal ein Kilometer noch laufen, glaube ich, weil ich bin die Tour ja ein Stückchen später gestartet. Da gehen wir noch am Ende schön durch Essen, Kupferdreh durch. Mal gucken, was ich euch da noch so zeigen kann aus diesem Ortsteil.
Ich begrüße euch zurück aus dem Auto. Ich hatte keine Lust mehr, noch irgendwie Aufnahmen halt zu machen. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich wieder sitze. Ja, am Ende sind es jetzt 20,5 Kilometer geworden mit 510 Höhenmeter. Lauter Aufzeichnung von Garmin. Ja, also Höhenmeter waren reichlich, auch reichlich steil und durch die Matsche äh, auch richtig schön anstrengend. Hat mich sogar ein bisschen erinnert hier an unsere Harztour am Brocken oder im Sauerland am Kahlen Asten durch den Schnee. Also das war auch anstrengend. Ähm, wer die Tour machen möchte, eigentlich kann man sie zu jeder Jahreszeit machen, aber ich denke mal im Sommer wird sie äh, ja deutlich einfacher und angenehmer zu laufen sein, halt wenn keine Matsche da ist. Ne? Und man hat natürlich die wunderbare Aussicht in die Täler bei perfekten Sonnenschein. Das wurde mir heute ja leider verwehrt. Ansonsten fand ich es aber wirklich, wirklich schön und vor allen Dingen anspruchsvoll. Also es war eine harte Tour, das ging gut in die Beine und äh, ich habe auch gut Gas gegeben. Durchschnitt von 5,2 habe ich jetzt trotz der Höhenmeter bin auch in einem durchgelaufen, habe mich nicht einmal hingesetzt, habe keine Pause gemacht, habe halt nur zwischendurch mal irgendwo gestanden und mal ein bisschen geguckt, aber ansonsten nicht wirklich eine Pause gemacht. Habe leider auch nichts irgendwie großartig gegessen, außer eine Laugenstange dabei. Ähm, ja, aber trinken habe ich zumindest diesmal nicht so vergessen. Also das ist, habe ich dran gedacht. <lacht> ja, also ich kann nur sagen, macht die Tour ruhig mal gerne auch und äh, würde mich freuen, wenn ihr mir dann hinterher davon berichtet, wie ihr die Tour fand. So, und das gilt auch für dieses Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da und ein Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao, euer Dr. Urbex. Oh, jetzt komme ich hier an der Hand, äh, an der Wand. An der Wand mit der Hand, <lacht> in diesem Sinne. Tschüss.